we talk about e-commerce as an entire industry there is something called the holy trinity in e-commerce it's uh, composed of it's a trinity so three things number one you need to have a platform which all of these people have number two you need to have a payment mechanism ideally a digital payments mechanism and number three you need to have third mile logistics or delivery services so out of all these three attributes what is it you think that we are most lacking in and we need to you know really do a good job of developing First is platform, second is payment mechanism, digital payments, and third is delivery, logistic services. अच्छा, e-commerce की सबसे जो tricky चीज़ है ना कि अगर कोई भी आज e-commerce में venture करना चाहता है, वो ये है कि you have to rely on a lot of external stakeholders and partners to shape up your final consumer experience. तो ये सबसे tricky चीज़ है कि no doubt मैं platform पे शायद मेरा control हो कि मेरी technology team in house है, मैंने top of the line एक structure बनाया है, मेरी website का front end, back end बहुत जबरदस्त है। लेकिन सबसे पहले मुझे रिलाय करना पड़ता है वेंडर्स पे, उनके दीन ईमान पे। दूसरा मुझे रिलाय करना पड़ता है पेमेंट गेटवेज पे, जो मेरी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करेंगे और कस्टमर्स को फैसिलिटेट करेंगे डिजिटली पे करने के अंदर तीसरा फिर एक एलिमेंट आता है कोरियर सर्विसेज का लॉजिस्टिक्स कंपनीज का कि वो कितना एफिशेंटली स्मूदली प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहे हैं क्योंकि एक बात हमें समझनी चाहिए है कि नॉट एवरी अदर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कैन डेवलप और स्टैब्लिश इट्स ओन लॉजिस्टिकल आर्म क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव वर्टिकल है अगर आप अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी लॉन्च करते हैं सो अल्टीमेटली यू हैव टू रिलाई ऑन द एग्जिस्टिंग थ्री पी एल कंपनीज विच आर डूइंग द जॉब तो उसमें अगर सबसे ट्रिकी बात कहें तो वो मेरे लिए लॉजिस्टिक्स है इस वक्त वो क्यों पेमेंट्स भी है लेकिन पेमेंट्स का रेशो ही नहीं है डिजिटल पेमेंट्स का इस वक्त पाकिस्तान में कुछ फॉर दैट टू बी अ बिगर ऑफ यू नो इशू फॉर मी राइट नाउ टेन फिफ्टीन परसेंट लोग हैं जो डिजिटली पे करते हैं तो लॉजिस्टिक्स में मसला क्या है कि मैंने टेक्नोलॉजी लेट से आउटस्टैंडिंग बना ली कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है वेबसाइट नेविगेशन बहुत आसान है ऑर्डर प्लेसमेंट का प्रोसेस बहुत अच्छा है लेट से पेमेंट भी बहुत जबरदस्त जा रही है एंड कस्टमर को डिलीवरी के अंदर जो है इशू हो गया कि हमने टाइमली डिस्पैच किया कस्टमर को नहीं मिला दो दिन का कमिटमेंट था चार दिन हो गए पांच दिन हो गए तो अब कस्टमर जो है वो ब्लेम उस कोरियर कंपनी को नहीं करता वो ब्रांड को करता है तो वहां पर जो है मेरी सारी मेहनत जो मैं उससे पहले करता हूँ वो इट गोज डाउन द ट्रेन तो लॉजिस्टिक्स के अंदर दुनिया जो है वो लिटरली चांद पर पहुंच गई है वो आर एफ आई टैक्स के साथ काम कर रहे हैं उनकी डेडिकेटेड एप्स हैं जहां पे कस्टमर रियल टाइम अपनी करीम की तरह ट्रैक कर सकता है राइडर को कि मेरा पार्सल जो मैंने ऑर्डर किया है वो इतने घंटे के अंदर इतने मिनट के अंदर एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है तो दुनिया उस लेवल पर जा चुकी है और हमारे कोरियर कंपनीज आज भी वी हैव न्यूमरस इंस्टेंसेज जहाँ पर कस्टमर हमें रीच आउट करते हैं कि कोरियर कंपनी का मैसेज आया कि प्लीज़ स्टे एट होम योर डिलीवरी स्केजल फॉर डिलीवरी अराउंड सिक्स पी कोई अपनी कमिटमेंट्स छोड़ के घर पे बैठ गया कोई ऑफिस से जल्दी आ गया इसलिए वो छः बजे का घर पे बैठा है इंतजार कर रहा है अगले दिन डिलीवरी हुई कोरियर कंपनी हमें रिटर्न पार्सल करती है कहती है हमने तीन अटैम्प्ट किए उसके बाद रिटर्न कर दिया कस्टमर कहते हैं हमारे पास एक बार भी कोरियर नहीं आया तो मतलब इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है इस वक्त कोरियर और कस्टमर्स के बीच में जो कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह हिट करता है जो सफ़ी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कस्टमर का एक इंस्टाग्राम पेज से भी खराब एक्सपीरियंस होगा ना तो वो ऑनलाइन शॉपिंग दोबारा नहीं करेगा चाहे वो एक्स वाई जी डॉट कॉम वेबसाइट से जाके खरीदे उसका एक बार बुरा एक्सपीरियंस हुआ वो दोबारा किसी से भी नहीं खरीदेगा किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो एक ओवरऑल इमेज जो है वो सारे प्लेयर्स के हाथ में है तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है लॉजिस्टिक्स का पेमेंट्स अगेन इज इज अ पेन लेकिन वो इतना बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं हमारे कस्टमर्स का ना ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस का तो इसलिए लॉजिस्टिक्स हाल से